Lass uns bitten. dass du jetzt hier unter uns vorbei mögest. Und dass du uns an all diese Dinge erinnern mögest, die wir bereits gelernt haben. Dass es uns überführen möge und dass wir für den Tag gestärkt werden. Bitte segne auch unsere Geschwister. Wir möchten dir für all dies danken, in Jesu Namen. Okay, so um, let me just post this. Just send it this, just post it for us, please. Okay, let's begin uh, for, until we get the notes. The notes will be there in a sec. We turn to Habakkuk chapter 2. Dann gehen wir schon mal zu Habakkuk 2. Die Notizen werden gleich da sein. It says, I will stand upon my watch and set me upon the tower, and I will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but that the end it shall speak and not lie, though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Right? Now, the vision that's spoken about here is the visions, or the vision of Daniel and John. Right? Die Vision, von der hier gesprochen wird, sind ja die Vision von Daniel und Johannes. And the vision of Daniel and John was placed upon these charts. Und die Vision von Daniel und Johannes sind ja dann auf die beiden Karten platziert worden. Now we know that the point that is spoken about where uh, the vision would not tarry was October 22nd, 84. And we know that the point over which it is spoken, where the vision would not be delayed, was on the 22nd of October, 1844. So, if we just take a line here of the seven thunders. Also, wenn wir jetzt hier einfach nur unsere Linie der sieben Donner betrachten. Okay, we know that prophetically speaking. It's marking this point here, 22nd October 1844, right? Dann wissen wir das prophetisch gesprochen, dass hier diesen Punkt markiert, den 22. Oktober 1844. But we know that this fractal 
is just a parallel to this one, right? Wir wissen, dass hier dieses Fraktal, diese Box, einfach eine Parallele ist zu diesem Fraktal, zu dieser ersten Box. Okay, so the point is that these three way marks and these three way marks are all teaching the same truth, line upon line, right? Der Punkt ist, diese drei Wegmarken und diese drei Wegmarken, die lehren jeweils dieselbe Wahrheit, einfach Linie auf Linie gesehen. Right? Richtig? Okay. So, it's, it's about this, this vision that he was told to write. Und es geht jetzt hier um diese Vision, die er aufschreiben sollte. And at, at the end, at this point, at this waymark, it's going to speak. Und am Ende, jeweils an dieser Wegmarke oder dieser Wegmarke folglich, wird sie sprechen. Right? Richtig. Yes. Yeah. Okay, so go to, go to Daniel chapter 10. Gehen wir zu Daniel Kapitel 10. Now Daniel uh, 10 and verse 1. Daniel 10 Vers 1 sagt uns, und die Notizen sind jetzt auch in dem Livestream verhalten. It says, In the third year of Cyrus, king of Persia, a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar, and the thing was true, but the time appointed was long, and he understood the thing and had understanding of the vision. Which vision? Also, welche Vision hat er jetzt hier verstanden? The same vision that we just read in Habakkuk, right? Die selbe Vision, die wir auch in Habakkuk, Habakkuk lesen konnten. So, it's in the third year of Cyrus that this thing is revealed. Unto Daniel, right? Und das ist hier im dritten Jahr des Kyros, wo diese Sache hier den Daniel offenbart wurde. Right? Richtig? So, when we come to the time period where it's talking about the third year of Daniel, it's speaking about right here. Right? Wenn es hier über das dritte Jahr von Kyros spricht, dann ist es hier, wo es darüber spricht. So, right here, Daniel gets a revelation. Also genau hier im dritten Jahr des Kyros erhält Daniel eine Offenbarung. Right? Richtig? Und es ist in der gleichen Weise wie Habakkuk's Habakkuk's zwei Tables, wo es would speak. Right? Und es markiert genau dieselbe Wegmarke, wo auch in Habakkuk die Vision dann sprechen wird. Yes? Richtig? Okay. Now go to Vers 14. Gehen wir zu Daniel 10, Vers 14. Now it's marking here the angel Gabriel, which says, Now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, for yet the vision is for many days. Also ist jetzt der Engel Gabriel, der hier das spricht in Vers 14. So, when, when Gabriel comes to Daniel right here and gives him this revelation, it's typifying a point in the latter days, right? Also wenn Gabriel jetzt hier kommt und wenn Daniel diese Offenbarung gibt, dann schattet das etwas voraus, was in den späteren Tagen kommen würde. Right? It's typifying these waymarks, right? Es schattet also hier diese Wegmarken jeweils dann voraus. Which is the mark in the latter days where the, the vision is going to be unfolded. Es markiert diese späteren Tage, wo dann die Vision entfaltet werden würde. Right? Because this illustration is this illustration. It's also this illustration. Right? Diese Darstellung hier ist diese Box oder diese zweite Box. Right? Okay. Okay. Now go to the book of Revelation, chapter one. Dann gehen wir zum Buch Offenbarung, Kapitel 1. Because in Habakkuk it was the books of Daniel and Revelation that was written on the chart, right? Denn in Habakkuk war es ja die Bücher von Daniel und Offenbarung, die auf die Karte ge geschrieben worden sind. And the books of Daniel Revelation is one book. Das Buch Daniel Offenbarung ist ein Buch. Daniel is the prophecy and Revelation is the prophecy unfolded, right? Daniel ist die Weissagung und Offenbarung ist diese Weissagung, wie sie entfaltet wird. So in Revelation 1:1 Offenbarung 1 Vers 1 it says the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. So who did he send to John? Also, wen hat er zu Johannes geschickt? Gabriel. Gabriel, same as 
came to Daniel, right? Gabriel, das war derselbe, der auch zu Daniel kam. Daniel's getting a revelation of what's going to come at the latter days. John's getting a revelation of things that's going to shortly come to pass. Also Daniel erhält eine äh, Offenbarung über das, was in den späteren Tagen kommen würde. Johannes erhält hier eine Offenbarung über das, was bald über sie kommen wird oder was bald geschehen wird. Okay. But John's vision was right here, right? Aber die Vision von Johannes war ja dann hier. Sister White has a quote, she says, the, the angel that came down here was none other person than Jesus Christ. Ein White hat das Zitat, wo sie sagt, der Engel, der hier herunterkam, war keine geringere Person als Jesus Christus. And she says, the same angel that came to to Daniel right here is the one that came to John. Und sie sagt dann, dass derselbe Engel, der hier zu Daniel kam, kam hier auch zu Johannes. Okay, and when the angel came to Christ at Patmos, what did it mark? Und als der Engel hier, when the angel came to Christ at Patmos, the in, when the angel came to John at Patmos, what did it mark? Also als der Engel zu Johannes auf Patmos kam, was markierte das? Christ came to. Oder vielmehr als Christus zu Johannes kam. The what? The, the second advent, right? Everyone says it was the Wiederkunft. So, none other person is in Jesus Christ. None other person is Jesus Christ. Is typifying the second coming, right? Also, keine geringere Person als Jesus Christus. Keine geringere Person als Jesus Christus. Auch hier, es schattet also hier die Wiederkunft, die zweite Ankunft voraus. So, this way, Mark. This way, Mark. There. Marken either the second coming or the typifying the second coming, right? Also sowohl diese Wegmarken hier als auch diese Wegmarken, sie stellen entweder die Wiederkunft Christi vor äh, da oder sie schatten sie zumindest voraus. Right? Richtig. It's either marking the the the, the latter rain or it's marking literal coming, right? Also markiert entweder den Spätregen oder das buchstäbliche Kommen. Right. Richtig. Okay. So. Um, But the point is that what I want to do is I want to take the, these three way marks here and I, and I want to place them in, in first and foremost, if we take the, the big line, all three of these illustrations parallel this here, right, in a perfect illustration. Also wenn wir uns die große Linie anschauen, dann sind all diese drei Darstellungen eine Parallele hier zu dieser ersten Box. Okay, time at the end, raising up the messenger to, to the message is confirmed, right? Zeit des Endes, Botschafter wird aufgerichtet und die Botschaft wird bestätigt. Right? Richtig. So we know we have two Pharaohs. We have a Pharaoh here, and we have a Pharaoh here, right? Normalerweise haben wir diese zwei Pharaonen, Pharaoh hier und der zweite Pharao dort. So you have John, remember yesterday we read that it was Mark in the second advent. Und wir haben Johannes und gestern haben wir gelesen, das markiert die Wiederkunft. Aber wir haben ja dann gelesen, dass als Jesus zu ihm kam, hat er ihm eine Botschaft gegeben über das, was noch kommen würde zu den Gemeinden. So we know that this second advent here is a type pointing to this one here, right? Deswegen wissen wir, dass diese Wiederkunft hier ein Typus ist, die dann auf diese Wiederkunft dort hinweist. Right. Kann jeder folgen? Piece by piece, right? ja, wir gehen da durch Stück für Stück. Now go to Daniel 11. Gehen wir jetzt zu Daniel Kapitel 11. Because Daniel 11 is the vision that John understood in Daniel 10, 1. Denn Daniel 11 ist die Vision, die Daniel in 10 Vers 1 dann verstand. Right? Richtig. So the revelation that he got here was the revelation of 11 and 12, right? Und die Offenbarung, die Daniel hier dann erhalten hat, ist die Offenbarung von Daniel 11 und 12. Okay, so which is right here. Was dann genau hier markiert ist. So, the things that John got revealed here were things that were going to shortly come to pass, right? Und die Dinge, die dem Johannes hier offenbart sind, sind Dinge, die in Kürze geschehen sollten. So he's, he's gone through his experience and he's now pointed forward How it's going to repeat. Also Johannes selbst ist durch seine Erfahrung gegangen und er weiß jetzt vorwärts, wie sich das alles noch mal wiederholen wird hier. Okay, so Daniel 11, Vers 1. Daniel 11, Vers 1. It says, also I in the first year of Darius the Mede, even I stood to confirm and to strengthen him, 
and now I will show you the truth. Behold, there shall stand up three kings in Persia, and the four shall be far richer than they all, and by his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Grecia. So, what's, what's the vision that's going to shortly come to pass? And what is here this vision that in kürze geschehen soll? Rasch geschehen soll. Come on, we've gone through this. What's the vision that's going to shortly come to pass marked here in these two verses? Also, what is the vision that here rasch geschehen soll in these two verses? What, sir? Yeah. Daniel 11, 1 and 2. I just read it. What's going to shortly come to pass? Also, what's here in short eintreten? Also hier in Daniel 11, Vers 1 und 2. Three kings shall stand up and then the fourth. Yeah, that's what I'm at. So, so what's this talking about? Also worüber spricht das hier? Wenn die spend this time going through drei, this period on the line, what's it referring to? Drei Könige aufstehen und dann kommt noch der vierte. Worauf nimmt das Bezug? Yes, this this statue being raised up, right? These four elements, right? Also, ist, dass die Statue aufgerichtet wird, das sind ja diese vier Elemente der Statue. Okay, three kings and then there's the fourth, right? Das sind die drei Könige und dann kommt noch dieser vierte. Um, we um, always mark it like this and then you have the fourth mark in this final persecution, right? So, wir haben die ersten drei so markiert und der vierte ist dann hier diese finale Verfolgungszeit. <lacht> Right, so it, it, he's telling you that the, the vision that's shortly going to come to pass is just a repeat of what's already taken place here. Right? Also, es zeigt uns hier, dass die Vision, die in Kürze geschehen soll, ist einfach nur eine Wiederholung von dem, was bereits hier stattfand. So, now go to Daniel 12. Gehen wir jetzt zu Daniel 12, Vers 1. Daniel 12, beginnen mit Vers 1. Now, Daniel 12, verse 1, is referring to the end of the Sunday Law crisis, right? Daniel 12, Vers 1 markiert hier das Ende der Sonntagsgesetzkrise. He says, and at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered every one that shall be found written in the book, right? So, um, we spent some time on this yesterday about the, 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 the judgment would be set and the books would be opened, right? Und gestern haben wir bereits ein wenig Zeit damit verbracht, dass das Gericht sich setzen würde und die Bücher geöffnet werden. So, you have the the judgment um, on, on this part, you have the judgment said the books opened here, Mark and Investigate Judgment, but it takes you down to the final review where the judgment is said and the books are opened. Also, here we have the Gericht setzt sich and the Bücher werden geöffnet, das Untersuchungsgericht. Aber hier in der finalen Untersuchung haben wir dasselbe. Das Gericht setzt sich und die Bücher werden geöffnet. But Daniel 12, 1 here, everyone found written in the book, is referring to the final review, right? Aber Daniel 12, 1, wo steht, dass jeder, der im Buch des Lebens gefunden wird, das markiert die finale Untersuchung. It says, And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. So, it's verse three. it says in verse 1 there that at that time when Michael stands up, what, what does that mark? Sagt uns hier in Daniel 12, 1, dass zu dieser Zeit, wo Michael aufsteht, was markiert das? Close of probation, right? Markiert hier das Ende der Gnadenzeit. So, we have close of probation. Close of probation. Also wir haben einmal Abschluss der Gnadenzeit hier für eine Gruppe und dann auch für da. Right, and it says, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even unto that same time. Right. Und da wird es die große Drangsal geben wie noch nicht zuvor. Now we've, before we understood this little time of peace, what, what do we understand 
happens right here. Und bevor wir diese kleine Zeit des Friedens hier verstanden haben, was haben wir erkannt? Was würde hier passieren? This plagues begin to pour out, right? Dass die Plagen hier ausgegossen werden. And when do you take, if you just take, let's take this illustration, right? Lass uns hier diese Darstellung anschauen. What does man 11 signify? What does it typify? Was schattet der 11. September voraus? Destruction of the cities is marking the seven last plagues. Die Zerstörung der Städte ist markiert die sieben letzten Plagen. So when you take this illustration and you lay it on on here and here, you have the same illustration taking place. Also wenn wir diese Darstellung nehmen und dann hier drauflegen oder hier drauflegen, haben wir letztendlich dieselbe Darstellung, die dann dort stattfinden wird. So when we take this line, we we know that this 9/11 when it happened here was typifying. When Michael would stand up, the probation would be closed, and the great destruction would come upon the cities. Right? Also, wenn wir diese Linie dann hier betrachten von 1989 bis zum 11. September, würde die Wegmarke vom 11. September den Punkt markieren, wo Michael aufsteht, die Gnadentür geht zu, und die große Zerstörung kommt jetzt hier über die Städte. Is the destruction of Sodom? Right? Das ist die Zerstörung von Sodom. Yeah, yes. Richtig. Because when we come down to here, you've got this last call: get out of of, of Sodom, because the destruction was coming, right? Denn wenn wir nach hier ja kommen, dann gibt es ja hier den letzten Ruf, kommt aus Sodom heraus, denn die Zerstörung wird über Sodom kommen. Okay. So, um, okay, I do, now that we're at this point, how many witnesses is the truth established? Wie viele Zeugen braucht man, um eine Wahrheit zu etablieren? Two, right? Zwei oder drei. So, in the book of Revelation, you have... Um, you have this understanding about Islam, right? Also im Buch Offenbarung hat man ja das Verständnis über den Islam. Where do we see it in the book of Daniel? Und wo finden wir das im Buch Daniel? We don't, right? Wir finden das nicht wirklich. But it's there. Aber dennoch ist es da. Okay, and what I want to suggest is that... What's this line all about? Und was ich äh, vorschlagen möchte, ist, wenn wir uns hier zum Beispiel diese Linie anschauen, worum geht es hier? What did we just join together here and here? Was haben wir hier gerade hier miteinander verknüpft? Before that. Also die Ankunft Christi, aber... Who's, who's here and who's here? Wer ist hier und wer ist hier? Daniel und John. Daniel und John, right? Daniel und Johannes. So what's it tie, what two books is it tied together? In welchen beiden Bücher werden damit äh, zusammen verbunden? Daniel and Revelation, right? Daniel und Offenbarung. These are the two books that were written, the vision that was written on the chart, right? Das sind ja die beiden Bücher, deren Vision dann auf die Karten aufgezeichnet worden ist. Who is Cyrus a symbol of? Und äh, wofür steht Kyros symbolisch? Okay. Christ in one sense, right? Christus in einem Sinn. But he's the general of which army? Aber er ist der General, wessen Armee ist? The, the Medo-Persian army. But in this context, who der do we understand? Medo-Persischen Armee. Because who do we understand is punishing Babylon right here? Aber jetzt in diesem Kontext der Bestrafung von Babylon, wen, welche Macht verstehen wir, wird Babylon bestraft? What's it? What was it here? What's that mark in here? Was wurde hier markiert? The restraining of Islam, what's it marked here? The uh, einschränkung des Islams, was wird hier markiert? Both these things together, right? All diese Sachen hier zusammen. Restraining of Islam, destruction of the cities. Sind hier markiert, also am 11. September ist die Einschränkung des Islams markiert, aber auch die Zerstörung der Städte. So, how many witnesses do we have? Wie viele Zeugen haben wir hier? This test may two or three is a thing established, right? Zeugen und das Zeugnis auf zwei oder drei ist eine Sache etabliert. So we know in the big scheme of things that the final review, it's marking the the close of probation and it's marking where the the cities are going to be uh, punished, right? Wir wissen, dass in der großen Darstellung dann an der finalen Untersuchung ist das Ende der Gnadenzeit markiert und es markiert dann auch die Bestrafung der Städte. Okay, so um, okay, so 
the, the point I'm making is if, if we come here and we, we have all those three illustrations Mark and Air, what does it tell us about here? Also wenn wir hier, also hier hinkommen und wir haben diese drei Darstellungen, die das also markieren, was sagt das uns dann hier über Mitternacht? Dass eine Bestrafung über Städte kommt, aber durch wen? Okay, okay, that, that, yes, that, durch, durch den radikalen Islam. To, aber was bedeutet das für uns? Okay, yes, but es ist also eine Warnung davor gegeben werden muss. To whom and to where? An wen und wo? Das Interessante ist, Jeff gibt ja auch eine Warnung über eine Attacke durch den Islam. Right. Und das Just ist letztendlich diese Fälschung. Ne? Just go, go back to Habakkuk, chapter 2. Gehen wir zurück zu Habakkuk, Kapitel 2. In Vers 2, it says, And the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, right? So how is the vision going to speak? Also wie wird die Vision sprechen hier in Vers 3? How does the vision speak? Wie wird die Vision sprechen? Coming to pass. When, when it comes to pass, right? Wenn, es, wenn sie sich erfüllen wird. Okay, now... Go to, um, just on the stop, go, go to Ezekiel 12. Gehen wir zu Ezekiel 12. Vers 21. Ezekiel 12, Vers 21. Says, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, what is that proverb that you have in the land of Israel, saying, The days are prolonged, and every vision faileth? Tell them, therefore, thus saith the Lord God, I will make this proverb to cease, and they shall no more use it as a proverb in Israel, but say unto them, The days are at hand, and the effect of every vision. For there shall be no more any vain vision, nor flattering divination within the house of Israel. For I am the Lord, I will speak. And the word that I shall speak shall come to pass, and it shall be no more prolonged. For in your days, O rebellious house, will I say the word and will perform it, saith the Lord. Okay? So, where did the Millerites um, point this to? Also, worauf haben die Milleriten hier diese Verse angewandt? To October. They, they understood this in, in April 19th. It gave them comfort because it was pointing forward where they were going to be reproved, right? Sie haben die Verse auf uh, den 22. Oktober angewandt und sie haben das am 19. April verstanden und das hat sie gestärkt, weiter durchzuhalten. Okay, so right here when they had their first disappointment, they were in this time period and this gave them comfort and it pointed forward. To, to the end where the vision would speak, right? Also genau hier am 19. April, also hatten sie diese erste Enttäuschung und dann haben sie diese Verse hier verstanden und es hat ihnen Trost gegeben, dass hier am Ende die Vision sprechen würde und nicht ausbleiben würde. Okay, so it was it's not a vain vision, it's going to speak and it's going to reprove the rebellious house, right? Also, es ist keine nichtige Vision, sondern sie wird sprechen und sie wird das Haus Israel tadeln. So And when it speaks, what's it going to cause people to do? Und wenn sie spricht, was wird das Leute dazu bewegen zu tun? What did it tell us in Habakkuk? Was hat es in Habakkuk gesagt? They run with it. Yeah, people are going to run, right? Dass die Leute damit dann laufen werden. It marks a time where there's a message got to go. It's got to go out there quickly, right? Es markiert also einen Punkt, wo eine Botschaft dann schnell vorwärts gehen muss. 
Because John is saying, it's telling us things that are going to shortly come to pass. Right? Johannes sagt ja, er hat eine Vision von Dingen bekommen, die rasch geschehen sollen. Okay, so. Uh, okay, now, now let's go to Revelation 10 and verse 1. Gehen wir zu Offenbarung Kapitel 10 und fangen wir dort noch mal in Vers 1 an. Now, here on, on, on the board here we have the three fractals, right? Also hier auf der Tafel haben wir diese drei Fraktale dargestellt. Same three fractals that Fyodor was looking at last time. Dieselben drei Fraktale, die auch Fyodor gestern äh, thematisiert hat. Okay, here's the big one with the two Sunday laws. Hier ist das größte mit den zwei Sonntagsgesetzen. And either one of these Sunday laws taken down and, and just shown that it parallels the, the big fractal. Und man kann beide Sonntagsgesetze nehmen und sie parallel setzen und zeigen, dass sie jeweils das große Fraktal parallelisieren. Dasselbe kann man dann hier mit Mitternachtsruf bis zur finalen Untersuchung nehmen, äh, tun und dann hier auch ausstrecken und sie zeigen alle die sieben Donner auf. But the, the point of focus that I want to look at is this line right here. Aber den Hauptfokus möchte ich jetzt hier auf diese Wegmarke jeweils hier setzen. Which is a parallel to this here. Was right? ja eine Parallele ist zu diesen Wegmarken hier. Right? Richtig? So, let's start with this the big fractal first, right? Lass uns hier zunächst mit dem großen Fraktal anfangen. Revelation 10 and verse 1. Offenbarung 10 Vers 1. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face as it were the sun, and his feet as pillars of fire. So what do we see? Um, also wir sehen Offenbarung 10 Vers 1, nicht Daniel 10 Vers 1. Also was sehen wir hier? An, e an angel comes down from heaven, right? Ein Engel kommt hier vom Himmel herab. Okay. And it has is a rainbow on his head, he's clothed with a cloud. Also er hat einen Regenbogen auf dem Haupt, er ist mit einer Wolke bekleidet. Und er hat Füße wie eine Feuersäule und sein Angesicht war wie die Sonne. So, go back to Daniel chapter 10. Gehen wir jetzt zurück zu Daniel 10. Because Daniel 10 is paralleling it, right? Denn Daniel 10 ist ja eine parallele Geschichte hierzu. Right? Richtig? Vers 5. Daniel 10, Vers 5 bis 9. Says then I lifted up mine eyes and looked and behold a certain man clothed in linen whose loins were girded with fine gold of Uphaz. His body also was like the barrel and his face as the appearing of lightning and his eyes as lamps of fire. His arms and his feet like the color of polished brass and the voice of his words like the voice of a multitude. And I Daniel alone saw the vision for the men that were with me saw not the vision but a great quaking fell upon them so that they fled to hide themselves. When when do the nations flee to hide themselves? Also wann flüchten die Nationen um sich zu verstecken? When, when Christ comes. Wenn Christus kommt, sieben Plagen. It's marked in the sixth seal, right? Also markiert das ja auch unter anderem im sechsten Siegel. But we know when the sixth seal comes that the principle is hold, hold, hold until the cells have got a seal. So it's marking the second come, right? Also, we wissen, dass uh, wenn das sechste Siegel aufgetan wird, markiert das ja hier haltet, 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 haltet bis zur Wiederkunft Christi. Okay, and when he comes, they're going to flee to hide themselves in the dens and the rocks, right? Und wenn er dann kommt, dann werden sie fliehen, um sich unter den Felsen zu verbergen. So it's just confirming to us, right? Christ coming down, he's marking the second coming, right? Bestätigt einfach für uns nur, das markiert hier, wo Christus herabkommt, dass das das zweite Kommen markiert. Vers 8. Vers 8. Therefore I was left alone and saw this great vision, and there remained no strength in me, for my comeliness was turned in me into corruption. And I retained no strength, yet I heard the voice of his words, and when I heard the voice of his words, then I was in a deep sleep on my face, and my face towards the ground. So, what's Daniel's when when Daniel sees this this vision here? What's his? How is he? How is he represented? Also, wenn Daniel jetzt hier diese Vision sieht, wie wird er dargestellt? He's flat on his face, right? Er ist flach auf seinem Angesicht. Okay, 
So go now to uh, Revelation chapter 10. Gehen wir jetzt zu Offenbarung Kapitel 10. I want to show you that showing you exact same things. Und das zeigt dir genau dasselbe. Verses 8 to 10. Offenbarung 10 Verse 8 bis 10. And the voice which I heard from heaven speaking to me again and said, Go and take uh, go and take the, the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the air. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, eat it up, and it shall make thy belly bitter, and it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hands and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Um, and but verse 16. Uh, sorry. Yes. Um, so, John and Daniel, they both see the same vision, right? Also, Johannes and Daniel, sie sehen beide dieselbe Vision. Daniel, when he sees this, he's flat on his face, right? Daniel, als er sie sieht, ist er flach auf seinem Angesicht. Okay, but uh, we'll come back to that. Minute. And he, then the, the angel strengthens him to stand up. Und dann kommen wir gleich nochmal drauf zurück, denn der Engel kam ja dann und hat ihn gestärkt, wieder aufzustehen. But in the, in the vision of John, John is told, take the book out of the angel's hand, right? It's open. Aber in der Vision des Johannes wird ihm aufgetragen, nimm das Büchlein aus der Hand des Engels, das he, geöffnet ist, up, right? und er sollte es aufessen. Und als er es gegessen hat, war es zunächst mal süß, und dann hat es zu einer bitteren Erfahrung geführt. Now go to Daniel 10 again, Gehen wir jetzt 16. zu Daniel 10 zurück, Vers 16. It says, and behold, one like the similitude of the sons of men touched my lips. Then I opened my mouth and speak. Right? So what I want us to see is that when the Lord touches Daniel's lips, it's the same as John eating the little book. Right? It's the same illustration. I'll show you this. Der Herr berührt hier Daniels Mund und er spricht jetzt. Das, was ich euch sehen lassen möchte, ist, ist genau derselbe Zeitpunkt, wo ähm, Johannes das Büchlein essen soll. Okay. So, now let's go down to this, this next fractal. Nun, lass uns das nächste Fraktal hier anschauen. Diese Linie hier. Okay, Ezekiel chapter 1 and verse 1. Ezekiel 1, Vers 1. It says, Now it came to pass in the 30th year, in the fourth month, in the fifth day of the month, as I was among the captives by the river of Sheba, that the heavens were opened, And I saw visions of God, right? So we understand on the line here that this is the fifth day of the fourth month. Wir wissen ja, dass hier das der fünfte Tag der vierten Monat hier auf der Linie markiert. And is Ezekiel seeing the same vision? Und sieht Ezekiel hier dieselbe Vision? Yes, he's. Ja. You just compare all the, the illustrations and you see that he said the same thing. Wir müssen einfach nur die ganzen Darstellungen dort vergleichen und wir sehen dann, dass er dasselbe sieht. And we will <coughs> see that in verse 28. Und das können wir zum Beispiel dann in Vers 28 auch sehen. It says, as the appearance of the bowl that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard the voice of one that spake. So, what did Ezekiel see? Was sah hier Ezekiel? He saw a cloud and a rainbow, right? Er sah diese Wolke, den Regenbogen. And it's marked the day of rain. Markiert diesen Tag des Regens. And what does he do? Und was macht er? Falls on his face. Er fällt auf sein Angesicht. And I want to suggest that I've really misunderstood this point that that all happens right here. Und ich möchte sagen, dass ich diese Sache wirklich zuvor falsch verstanden habe, 
Denn diese ganzen Verse, die finden dann also hier folglich alle an dieser Wegmarke statt. Now, now I'll prove this to you now, right? Because we're always making it that he begins to see it and it leads them to fall on his face here. But, but it's not. It's Davor right. haben wir nämlich das alles immer so angewandt, dass er anfängt die Vision hier zu sehen und er fällt dann auf sein Angesicht hier am Ende. Aber jetzt können wir sehen, dass es alles hier ist. Und okay. das werde ich auch noch weiter beweisen. Uh, uh, you'll see it because in Ezekiel 1, 2 and 3 is all the same vision, right? In Ezekiel 1, 2, 3, also die ersten drei Kapitel, ist alles dieselbe Vision. And let's go to 3 and verse 1. Lass uns jetzt zu Ezekiel 3, Vers 1 gehen. It says, Moreover, he said unto me, Son of man, eat that thou findest, eat this roll, and go speak to the house of Israel. So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll. And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bills with this roll that I give thee. Then did I eat it, and it was in my mouth as honey for sweetness. Exactly the same experience as John, right? Genau dieselbe Erfahrung, die auch Johannes hatte. Right? Is it? And like Daniel, he's flat on his face, right? Genauso wie Daniel ist er flach auf seinem Angesicht. So, Daniel and John, it's the same vision, right? Daniel und Johannes ist dieselbe Vision. And Ezekiel... It's the same experience, right? Und Ezekiel ist auch dieselbe Erfahrung. Okay. So, let's now go to the third fractal. Und lass uns jetzt hier das dritte Fraktal des Unsers anschauen. Because we've read the quote where Sister White ties Ezekiel and Isaiah to be studied prayerfully together, right? Denn wir haben ja mal das Zitat gelesen, wo Ellen White sagt, wir sollen Ezekiel und Jesaja gebetserfüllt gemeinsam studieren. So, Isaiah 6, verses 1 to 3. Gehen wir jetzt zu Jesaja 6, Verse 1 bis 3. It says, In the, the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne high and lifted up, and his train filled the temple. Where are we prophetically? Wo sind wir hier prophetisch gesehen? Which point on a line in time? In welcher Zeitpunkt auf der Linie? The Midnight Christ, the gate, right? Der Mitternachtsruf, das ist das Tor. Is it right here, right? Genau hier. But we're dealing with this fractal, so Isaiah stands in right here, right? Wir schauen uns das unterste Fraktal an, deswegen Jesaja steht jetzt hier am Mitternachtsruf. So, Vers 2. Vers 2. Above it stood the seraphims, each one had six wings, with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory, right? Where does it lead you to? Wohin führt dich das? Right here, right? Zum neunten Stunde. The whole earth is full of his glory. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. What did Ezekiel see? Was hat Ezekiel gesehen? Visions of glory. Visionen right? der Herrlichkeit. What about Revelation 10? Was ist mit Offenbarung 10? Sister White says that the angel of Revelation 10 was to fill the whole earth with the glory of God. Wenn man jetzt sagt, dass der Engel aus Offenbarung 10 die ganze Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllen sollte. So, all three of these here are marking the vision of glory. Right? Deswegen alle diese drei Darstellungen hier und diese drei Wegmarken markieren hier diese Vision der Herrlichkeit. Where the vision is now opened to you, right? You, you eat it, it's sweet. And you have to run with the message, right? Die Vision, die jetzt geöffnet wird, und die Botschaft wird süß, und du sollst hier vorwärts laufen mit der Botschaft. Okay, so it's sweet, right? Deswegen es wird hier süß sein. What's coming next? Aber was kommt danach? Die bittere Erfahrung. So many witnesses, right? Must this better experience? Right here, right? Viele Zeugen, die wir dann haben, die dann hier diese bittere Erfahrung dann hier markiert. So, the sweetness, right? You're going to run with it because why is it going to be sweet right here? Und mit der süßen Botschaft wirst du dann hier vorwärts laufen, denn warum wird es hier süß werden? Why was the message sweet for the Millerites on August 11, 1840? Warum ist die Botschaft süß gewesen für die Milleriten am 11. August 1840? <lacht> Confirm the possibility. It's talking about how Miller, the, the, the rules and the understanding of how they understood the Bible was confirmed to them, right? Sehr in dem uh, Millers Regeln und wie sie die Bibel studiert haben, die ganzen Prinzipien, sie sind bestätigt worden. And this is what gave the, the message is 
is great impetus, right? Und das ist, was der Botschaft diesen großen Kraft verliehen hat. Okay. So, uh, and then also a fulfillment of prophecy, right? So I mean, when the sign will come, this will also uh, basically confirm what we said. Yes, I, I, Isaiah chapter 6, verses 6 and 7. Also, wir haben eine Erfüllung von Prophetie und wenn dieses Zeichen eintritt, so wie wir es sagen, dann wird es auch mal die Botschaft bestätigen. Jesaja 6, Verse 6 bis 7. It says, Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongues from off the altar, and he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Right? So, it's marking the point, right, where your uh, a message is given to you, right? Markiert also ein Punkt, wo eine Botschaft dir dann anvertraut wird. Now, when your sin is purged, it's marking the blood and out of your sin, right? Und wenn deine Sünde hier gereinigt wird, markiert das ja die, das Austilgen deiner Sünde. Because this is all this would be prefiguring the, the investigative judgment they're living and it's now ended, right? Denn all diese Wegmarken hier würden jetzt hier dieses Untersuchungsgericht an den Lebenden vorausschatten, was ja hier tatsächlich ist. Oh, this, this, und hier this, endet es dann. This is it here in a little bit. Also, right? also hier ist es wirklich und das sind hier diese Typen. Okay. Um, well, here, here also it's, 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 but, but the point I want to make is that in the story of Joshua, right, when his sins are blotted out, what's he given? In der Geschichte von Josua, wenn seine Sünden ausgetilgt werden, was wird ihm dann gegeben? Ja, yeah, he's given this garment, right? Ihm wird dieses Gewand gegeben. So, just go back, go to Revelation chapter 6. Gehen wir jetzt zurück, gehen wir zu Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung 6. Vers 9. Offenbarung 6, Vers 9. No, it's not in the notes. It's not in the notes. Baum 6, Vers 9. It says, And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge your blood on them that dwell near? And white robes were given unto every one of them. Right? And we read this quote the other day, and it says, Those that stood under the mocking and, you know, persecutions, they receive the robe of righteousness, right? Wenn hier diese weißen Gewänder like gegeben, Joshua. und wir haben ja gelesen, diejenigen, die den Spott und die Verfolgung und alles ertragen haben, sie werden letztendlich die weißen Gewänder bekommen, so wie Josua. So right here at the end is marking where you get this wedding gown, right? Das ist markiert also hier am Ende deine Erfahrung, dass du hier dieses Hochzeitsgewand erhältst. So the wedding garment is the righteousness of Christ, right? Dieses Hochzeitsgewand ist die Gerechtigkeit Christi. But how do you obtain that? Aber wie erhalten wir das? How do you obtain that? What must you do? How are you sanctified? Wie erhältst du das? Wie wirst du geheiligt? How are you sanctified? Wie wirst du geheiligt? Really? So, if I believe something, I'm sanctified. Die Wahrheit, die heiligt dich. Aber okay, that's what I'm asking. So, how are you sanctified, right? Ist es einfach nur, dass du dem intellektuell zustimmst, oder wie wirst du geheiligt? Du musst es auch umsetzen. Truth doesn't sanctify anybody unless you obey it, right? Die Wahrheit heiligt niemanden, es sei denn, du gehorchst auch der Wahrheit. The truth will destroy you. If you don't obey it, right? Die Wahrheit wird dich sogar zerstören, wenn du ihr nicht gehorchst. So, in, in, in Daniel, when he has this vision right here, how many classes are marked there? Und Daniel, wenn er hier diese Vision hat, wie viele Klassen werden hier manifestiert? Two. Two. The other Klassen. classes say no hide us from him because they can't bear the lightness that, that's coming they they run to hide themselves in the dens and the rocks right diese andere gruppe die mit daniel unterwegs war hier die hat gesagt verbirg mich vor diesem licht was hier kommt 
So what's the point that I'm making? Also was ist dieser Punkt, den ich machen möchte? How do you get that wedding gown? Wie kannst du dieses Hochzeitsgewand hier erhalten? Okay, uh, we the truth, but how do we obey the truth in this sense? Indem wir der Wahrheit gehorsam sind, aber wie werden wir der gehorsam gegenüber der Wahrheit sein hier in diesem Sinn? Okay. There, there are all generic answers, right? But Sandra, see what you said again? Okay, so next question. What's the work? Also du tust das Werk, was von dir gefordert ist, und was ist das Werk? All missed the point, right? Hat alle den Punkt noch nicht erwähnt. There's three witnesses right there. Noch nicht erwähnt. Es gibt drei Zeugen hier. Okay, now we're getting it. Give a warning, right? Wir müssen eine Warnung geben. How did the Millerites have their experience? Wie haben die Milleriten diese Erfahrung erhalten, die sie hatten? Right, in the, in the parable of the ten virgins, what does this way mark? mark? In the Gleichnis der zehn Jungfrauen, was markiert hier diese Wegmarke? If you take the, take the big line, these are the seven way marks, right? Parable of the ten virgins, what does it mark right also here? Die große Linie hier, was ist diese Wegmarke im Gleichnis der zehn Jungfrauen? The going forth of the virgins, right? Das Vorwärtsgehen der Jungfrauen. And they all have a lamp now, right? Alle haben eine Lampe, richtig? And the lamps are burning brightly, right? Und diese Lampe, die scheint hell und deutlich. Why are they burning brightly? Und warum? Warum scheint die so? Because the prophecy was fulfilled. Weil die Weissagung eingetreten ist. So everybody that was part of that was part of one of those that believed the prophecy pointed forward to August 11th, 1840. Right. Diejenigen, die dann Teil davon waren, sind diejenigen, die geglaubt haben, dass die Weissagung sich am 11. August 1840 erfüllen würde. Und als es dann eintrat, sind diese Lampen hell geleuchtet. Right? Okay, so there's a work this side and then there's a work that side, two different works, right? Also es gibt ein Werk auf dieser Seite und es gibt ein Werk auf jener Seite hier. Zwei verschiedene Werke. Right? Okay. So the point is, I'm not dealing with the, 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 the work in here, although we can see that when it comes to you got to run with it. But how, how are you going to have this sweet experience, which means that you have on the wedding gown? Also wie kannst du folglich diese süße Erfahrung erhalten, was dann gleich bedeuten ist, dass du das Hochzeitsgewand erhältst? Yeah, by making a prediction, right? Indem wir eine Vorhersage machen. So this is the whole point that uh, I'm getting at, right? Und das ist der ganze Punkt, zu dem ich kommen möchte oder kommen wollte eigentlich. This is what makes us God's people at the end of the world, right? Und das ist ja letztendlich was uns zu Gottes Volk hier am Ende der Welt macht. Now, one of the things we've understood is that all the way marks prior to this point, we've always understood them afterwards, right? Denn bisher haben wir alle Wegmarken, die zuvor waren, immer im Nachhinein erst erkannt. But this way mark is the first one that we understand before Point, right? Aber diese Wegmarke ist die erste, das erste Mal, dass wir eine Wegmarke im Vorhinein verstehen, was da kommen wird. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert wäre, wenn wir hier schon eine Vorhersage gegeben hätten über das, was hier kommen würde? Okay, so we didn't understand until after the event, right? Aber damals haben wir es nicht verstanden, erst im Nachhinein dieses Ereignisses. So we know that the part of the prediction here is that Jeff is going to go into the cities, right? Wir wissen, dass ein Teil der Vorhersage ist, die begeben, dass Jeff hier in die Städte gehen wird. This way, Michael. Ja, Mitternacht. Do a wonderful work, right? Und er tut da dieses wunderbare Werk. And that it's marking where the, the coronavirus will suddenly disappear, right? Markiert dann auch, wo das Coronavirus plötzlich dann verschwinden wird. But before we understood anything about the coronavirus, I mean, several years back, when we first 
started talking about Cestis fleeing away. Und bevor wir überhaupt irgendwas von dem Coronavirus wussten, einige Jahre zuvor, als wir nämlich darüber gesprochen haben, dass Cestius wegfliehen würde. What was it that we put to get two and two together that came up with it caused Cestius to flee away? Was haben wir dann noch mal zusammengefügt, was wir dann verstanden haben, was Cestius bewegen würde, wegzufliehen? Islam, right? Das Islam kommt. Uh, remember, we, we taught this, right? Ich erinnere mich daran, dass wir das gelehrt haben. Uh, so, now, go, go to Ge Genesis 41. Gehen wir jetzt zu 1. Mose 41. And go to verse 28. Das muss 41, Vers 28. says this is the thing which I have spoken unto Pharaoh what God is about to do he showeth unto Pharaoh right now prophetically speaking it would be this way mark right here at the ninth hour right Prophetisch gesprochen wäre das ja jetzt hier die Wegmarke wo Josef steht hier zur neunten Stunde richtig right and he now gets well it actually be perfectly standing but it's, it's, it's this wee mark, right? He's standing here before Pharaoh and he's basically telling them that there's going to be seven good years followed by seven years of famine, right? Also er steht jetzt hier vor Pharaoh und sagt ihm, es kommen sieben gute Jahre, folgt von sieben schlechten Jahren. Right? Richtig. And it was because of, of that pr prediction that, that he, you know, because he was in the, in the prison for The, the, these three days. And er war jetzt ja hier im Gefängnis für diese drei Tage. When he came out and, and it would have been here standing before Pharaoh, he says that what God is about to do, or in fact it would even be here, what God is about to do, that, that's why John and others stand up here, right? Okay, that's clear in my mind, right? So Joseph stands here and he says what God is about to do. Also er steht jetzt hier und sagt, was Gott da, dabei ist zu tun. Right? And he's all. They're all pointing forward to, to this experience, but that specifically with the seven last plagues are going to pour out, right? Wir weisen jeweils immer auf diese Erfahrung hier voraus, wo dann diese sieben Plagen ausgegossen werden. So, um, somehow in, in the, in the, Joseph is doing the same thing. He's talking about there's going to be seven good years. And then seven years of famine, right? Also Jesus spricht dann darüber, dass sieben gute Jahre kommen und sieben Jahre der Hungersnot. What brings the seven years of famine? Und was bringt diese sieben Jahre der Hungersnot hervor? Der Ostwind, wenn er kommt. Okay. In verse, Genesis 41, Vers 6. Uh, Genesis 41, Vers 6. <lacht> It says, and behold, seven thin years, and blasted with the east wind, sprung up after them. Right? So, it's the east wind that brings the famine. Es ist der Ostwind, der die Hungersnot herbeiführt. Right? So. So this way mark, this way mark right here, right? Also diese Wegmarke ist dann diese Wegmarke genau hier. Okay. Teaching us the, 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 the same thing. Lehrt uns dasselbe. Now go to um, Exodus 14. Gehen wir jetzt zu 2. Mose 14. Vers 21. 2. Mose 14. Vers 21. Now this is marking the point where the Lord delivers them, right? Und das markiert jetzt hier den Punkt, wo der Herr sie befreit, am Roten Meer. What happens right here? Was passiert genau hier? In this illustration. In dieser Darstellung hier. 
It's where they're delivered, right? Also sehr, wo sie hier befreit sind. Daniel is praying for three weeks for, and they get delivered. Daniel betet ja hier für drei Wochen und sie werden hier dann freigesetzt. Durch the crossing of the Red Sea is marking their deliverance, right? Und uh, das Überqueren des Roten Meeres markiert ja auch ihre Befreiung. Right, so in verse, Exodus 14, verse 21. 2. Mose 14, Vers 21. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by what? Wodurch ist das Meer zurückgedrängt worden? A strong east wind, right? Ein uh, starken Ostwind. Okay, so two strong witnesses to add to these three witnesses, right? Also zwei starke Zeugen, um diese drei Zeugen hier noch zu bestätigen. Because the ninth hour marks the point where you cross the Red Sea, right? Denn die neunte Stunde markiert ja den Punkt, wo du das Rote Meer überquerst. It's marking your deliverance. Markiert deine Befreiung. It's paralleling the deliverance marked by Cyrus, right? Und es steht parallel zu der Befreiung durch Kyros, durch das erste Dekret. Okay, I, I hope you can see how all this is coming together, right? Ich hoffe, dass ihr erkennen könnt, wie das alles anfängt zusammenzukommen. Uh, so, just another a couple of witnesses. Go to Jeremiah 1 and verse 9. Lass uns noch ein paar weitere Zeugen anschauen. Gehen wir zu Jeremia Kapitel 1, Vers 9. Jeremia 1, Vers 9. Says then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. So what's the touching of your mouth represented? Was markiert hier das Berühren deines Lip deines Mundes? What is it? The words in the mouth. Okay, put the words in your mouth. Same as Ezekiel, right? Also er legt jetzt seine Worte in deinen Mund. So wie bei Ezekiel. Told him to eat the, the book. He was putting words in, in his mouth, right? Als er ihm gesagt hat, ist das Buch, da hat er seine Worte in seinen Mund gelegt. And it's also interesting if you go to Job. And, and sorry, that, that would be right here also, right? Das wäre ja dann auch hier zur neunten Stunde von Jeremia. This when Jeremiah is now comes out of this this belly experience, right? Das ist, wenn Jeremia jetzt hier aus dem Bauch des Wales kommt. And You go to Job 42, verses 40, 40, uh, Job 42, verses 5 and 6. Gehen wir jetzt zu hier, 42, Verse 5 bis 6. Now, this is right at the end of Job's experience, right? Das ist genau hier am Ende von Hiobs Erfahrung. And we know that when you come down to, to this illustration, you've got Job's three friends and then you've got Elihu. Right? Wenn wir zu dieser Darstellung hier kommen, haben wir erstmal Hiobs drei Freunde und dann Elihu. Okay. So, uh, it says, I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. So he's having the same vision that John, Ezekiel, Isaiah, and all that. And wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. He's having the same experience, right? he's flat on his face. Also, er hat dieselbe Erfahrung wie Isaiah, Johannes und so weiter. Er ist jetzt auf sein Angesicht gedemütigt. Okay, so in order to have on this wedding garment and for the message to be sweet, we have to see. The vision, the, the, the vision has to be open to us, right? Also, damit wir hier das Hochzeitsgewand haben können und diese süße Erfahrung haben können, müssen wir die Vision sehen. Die muss für uns geöffnet sein. And in order for that to happen, in order for an angel to come down, what, whenever the angel come down, what was it, what, why did it come down? Also, damit hier ein Engel runterkommen kann und warum kam immer ein Engel runter? Was, was, muss, was musste passieren? What have we understood that it marks prophetically? Was markiert das prophetisch gesehen? It's the confirmation of the message that you have predicted, right? Es ist die Bestätigung der Botschaft, die du vorher gegeben hast, bevor es gesagt hast. So, what, what I'm saying is, in order to have this sweet experience where you're humbled in the dust and you, your sins 
The Lord's going to take them away and give you a wedding garment, right? Also damit du die süße Erfahrung haben kannst und hier dieses Hochzeitsgewand tragen kannst und der Herr deine Sünden wegnehmen kann, the Lord's going to prove every one of us. wird der Herr jeden Einzelnen von uns testen. Do you really believe these things that I've been showing you over the last few years? Glaubst du wirklich all diese Dinge, die dir über die letzten Jahre gezeigt worden sind? Do you really believe what the prophetic testimony is telling us? Glaubst du wirklich, was das prophetische Zeugnis dir sagt? Right? There's going to be a strike by Islam. Es wird hier bald einen Anschlag durch den Islam geben. And we have to understand that because we have to tell them about it before it happens. Und wir müssen das verstehen, denn wir müssen ihnen das im Vorhinein sagen, bevor es eintritt. Also die Frage ist dann natürlich, wie machen wir das? Wem sollen wir das sagen? Und wo wird dieser Anschlag sein? Ich weiß nur eine Sache, es wird auf jeden Fall über irgendeine Stadt ergehen. Eine Sache, die wir auf jeden Fall wissen können, denn die Zeugen, die sagen das hier. Okay, but outside of that, I don't know. But Aber außerhalb davon weiß ich jetzt auch nicht weiter. But the final point that I want to make and we're going to close is that the point I was making yesterday is what unlock, un unlocks the book of Daniel and Revelation is understanding that John is standing here. He's in the present. He's looking at the past. And he's pointed to the future. Aber den Punkt, den ich gestern noch gemacht habe, das, was das Buch Offenbarung entsiegelt oder entschließt ähm, oder aufschließt vielmehr, ist dieses Prinzip, dass Johannes hier in der Gegenwart steht, er schaut in die Vergangenheit und ihm wird dadurch die Zukunft gezeigt. Right? Und wenn du dieses Prinzip verstehst und die Fraktale hier erkennst und erkennst, wie wunderbar sie zusammenhängen, Right. You've got three witnesses. Da haben wir drei Zeugen. Right. Do we really believe these principles that the Lord is teaching? Glauben wir wirklich die Prinzipien, die der Herr uns lehrt? But if we really want this, we've got to do this, right? Aber wenn wir wirklich das hier haben wollen, dann müssen wir auch diese Vorhersage geben. Because if you don't do this, you're disobedient, and you will be fleeing to hide yourself in the dens and the rocks. Denn äh, wenn wir das hier nicht tun, dann sind wir ungehorsam und wir werden hier fliehen, um uns unter den Felsen zu verbergen. Right? Richtig. Just took a whole different, a whole different uh, experience, now, right? Und es wird uns zu einer völlig anderen Erfahrung führen. Okay, let, let us close. Lass uns abschließen. Okay. Und diese brauchen wir auch, damit unsere Herzen auch rein in, in uns sein können. And we ask that you would grant us these Und wir bitten dich, dass du uns diese Erfahrungen auch schenken mögest. Und wenn wir jetzt äh, diesen Tag bestreiten, hilf uns, dass wir Schritte vorwärts tun können. Do the work by faith, und das Werk tun können im Glauben, so that we can be sanctified. sodass wir dadurch geheiligt werden können. We ask for grace this day for your protection. Und wir bitten um deine Gnade heute und um deinen Schutz. Thank you in Jesus name. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.